எம்ஜிஆருக்கு எதிரான தேர்தல்களில் ஒரு முறைக்கு இருமுறை வென்று காட்டி கலைஞரிடம் மோதிரம் பரிசு பெற்றவர் எமர்ஜென்சியின் போது ஸ்டாலின் சிறை கொடுமைகள் அனுபவிக்க நான் யார் தெரியுமா என்று ஜெயிலரிடமே சவடால் விட்டவர் யாரை வேண்டுமானாலும் அமைச்சராக்குங்கள் இவர் வேண்டாம் என்று மன்மோகன் சிங்கே கலைஞரிடம் கோரிக்கை வைக்கும் அளவுக்கு சர்ச்சையானவர் ஜெயலலிதாவுடனான பழிக்கு பழி படலங்களில் மூன்று முறை முட்டுக்கட்டைகள் போட்டு ஜெயலலிதாவுக்கே தண்ணி காட்டியவர் ஸ்டாலினை ஸ்கூட்டரில் அழைத்து கொண்டு போன தொண்டனாக ஆரம்பித்து இவரின் அமைச்சர் பதவிக்காக கலைஞரே இறங்கி வரும் அளவுக்கு திமுகவில் எம்டனாக வளம் வருவது வரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பாலுவின் அரசியல் வரலாற்றை சொல்கிறது மிஸ்டர் தலைவர் Triple Seven in Triple Treat. Nannari, Rose, Matrum, Vettivere Sarbath. Bye Bye Body Heater, Summeric Chill in a Treat. Triple Seven Sarbath. Refreshingly cool. GT is your holiday. Super special. Da. GT Holidays. South India's number one travel brand. Vanakkam. One of the most important things in the world. 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 அந்த மாவட்டங்களிலிருந்து மிக பெரிய பெரிய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் ரெண்டு சிந்தனை உள்ள அனைத்து இயக்கங்களுக்குமே கிடைச்சிருக்காங்க அதுபோல மன்னார்குடி பக்கத்தில் உள்ள தளிக்கோட்டை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜுத்தேவர் அவங்களுடைய மக மனைவி வடிவாம்பாள் அவருடைய பின்புலம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவசாய குடும்பம் அந்த ஊரில் சிறிய அளவில் விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பணக்கார குடும்பம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான குடும்பம் தான் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் முதல்ல வந்து ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் மூன்றாவது ஒரு ஆண் பிள்ளை அந்த ஆண் பிள்ளையோட பெயர் தான் வந்து பாலு அதாவது தளிக்கோட்டை ராஜுத்தேவர் அப்படிங்கிறத சுருக்கி டி ஆர் பாலு அப்படின்றது தான் அவருடைய அடையாளம் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் அவர் மிகப்பெரிய தலைவராக அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்பட சொல்ல முடியாது ஆனால் மிகப்பெரிய அரசியல்வாதி மிக சிறந்த தேர்ந்த அரசியல் நிர்வாகி அப்படிங்கிறத உறுதிப்பட சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொருளாளராக இருக்கக்கூடிய டி ஆர் பாலு அவர்களை பற்றி தான் இந்த எபிசோட்டில் மிஸ்டர் தலைவர் பகுதியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் டி ஆர் பாலு அவர்கள் பிறந்தபோது அந்த காலகட்டங்களில் இன்றைக்கி இருந்த ஒரு நவீன வசதிகளோ பெற்றோர்களுக்கு வந்து குழ குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த தேதியை குறித்து வைக்கணும் அந்த பிறந்த நாள் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போது ஒரு சமீபமாக ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் நிகழ்ந்த மாற்றம் தான் அதில் டி ஆர் பாலு அவர்களுடைய அந்த பிறந்த தேதியை ஒரு குழப்பமான விஷயம் என்னென்னா அவரை இங்கே உள்ள திண்ணை பள்ளிக்கூடம் அங்கே போய் சேர்க்க போகும்போது அங்கேருந்து ஆசிரியர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தேதி என்னன்னு கேட்குறாரு டி ஆர் பாலு அவர்களுடைய தந்தை அவருக்கு வந்து பிறந்த தேதி ஞாபகம்ல அவருக்கு இருந்த அந்த நினைவுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாம் வருடம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு சில சம்பவங்களை வச்சு இந்த மாதம் இந்த தேதின்னு சொல்றாரு அது ஒரே குளறுபடியா இருக்கு அப்ப அந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்றாரு ஆனா இப்போதைக்கு வந்து ஒரு தேதியை வந்து போட்டு வைக்கிறேன் பின்னால் வந்து நீங்கள் அதை வந்து வீட்டில் போய் யோசித்து எல்லார்ட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நினைவு வந்ததற்கு பிறகு அதை பின்னால் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஒரு தேதியை குறிக்கிறார் அந்த தேதி தான் இன்று வரை டி ஆர் பாலு அவர்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ பிறந்த நாளாக இருக்கிறது அவர் பின் நாட்களில் வந்து அவர் பிறந்த உண்மையான தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர் மத்திய அமைச்சராக ஆனாலும் கூட அதை மாற்றவில்லை உண்மையில் அவர் பிறந்த தேதி அப்படிங்கிறது பதிமூணு டிசம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி இருக்கும்போது திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற டி ஆர் பாலு அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் சட்டாம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொறுப்பிலையும் அவங்க அப்பா தான் இருக்கிறார் அங்கே கொஞ்சம் வந்து படிப்பில் வந்து அந்த டி ஆர் பாலு அவருக்கு வந்து நல்ல ஆர்வம் அதனால சின்ன வயசுல கொஞ்சம் நல்லாவே படிக்கிறாரு அதை எடுத்து ஆலங்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடக்கப்பள்ளி அங்கே வந்து அடுத்த ஒரு ஆறாம் வகுப்புல இருந்து படிக்கிறதுக்காக அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருகிறார் அந்த இடைநிலை கல்வி தொடரும் போது அவருக்கு வந்து அங்கே சில வாய்ப்புகள் கிடைக்குது என்னன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மொத்தம் ஐந்து ஆசிரியர்கள் ஐந்து ஆசிரியர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட உறுப்பினர்களாகவே இருந்து செயல்படுறாங்க அதில் வந்து மிக முக்கியமானவர் சண்முகம் அப்படிங்கிற ஆசிரியர் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த காலகட்டத்தில் கலைஞர் அவருடைய வசனத்தில் வருகிற திரைப்படங்கள் எல்லாம் அவர் டவுன் தஞ்சாவூர் டவுனில் போய் பார்த்துட்டு வந்து அதை வந்து அதில் வர்ற வசனங்கள் அந்த கதையை வந்து மாணவர்கள்கிட்ட ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல ஒரு ஆர்வம் உள்ளவர் இப்படி அவர் பேசி 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 அதை கேட்கும்போது யார் கலைஞர் அவருடைய இந்த வசனங்கள்லாம் அழகாக இருக்குது 
அவரை பார்க்கணும் யார் கலைஞர் அவரை பற்றி ஆசிரியர் வந்து தொடர்ந்து ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்களாக பேசுகிறாரு அப்படிங்கும்போது அந்த இளம் பருவத்தில் அந்த ஒரு கதாநாயக பிம்பம் டி ஆர் பாலு மனசில் உருவாகுது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலேயே உள்ளிக்கோட்டை அரசமரம் அங்கே வந்து கலைஞர் வந்து பேச போகிறாருன்னு ஊர் முழுவதும் வந்து சுவரொட்டிகள் ஓட்டுறாங்க சண்முகம்ங்கிற ஆசிரியரை டி ஆர் பாலுவோடு சேர்த்து ஒரு நூறு மாணவர்களை அந்த பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் அனைவரையும் வந்து ஒருங்கிணைத்து அந்த கூட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறார் கலைஞரை வந்து அவர் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகிறார் அன்றைய காலகட்டம் கலைஞர் ஒரு சுருள் சுருளாக ஹேர் வச்சு ஒரு நல்ல ஜிப்பாக தான் அணிகிற வழக்கம்தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கலைஞருக்கு அவர் அந்த துண்டு போட்டு நின்று ஸ்டைலாக பேசுகிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க ஒரு ரசிகர் அப்படிங்கிறத விட கலைஞரின் ஒரு காதலராகவே டி ஆர் பாலு என்கிற அந்த மாணவர் வந்து மாறிவிடுகிறார் இப்படியே போகுது அதற்கிடையில் அங்கே இருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உரத்த நாடு அங்கே வந்து மேல்நிலை பள்ளி அந்த பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறார் அங்கே இருக்கும்போது தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் அங்கே இருந்த தங்கராஜ் அப்படிங்கிற ஆசிரியர் அவருடைய உறவினர் வங்கீஸ்வரன் ஒருத்தவர் அவர் திமுகவோட பகுதி செயலாளர் கிளை செயலாளர் அவர் வந்து மாணவர்களை வந்து உறுப்பினர் சேர்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் டி ஆர் பாலு அவர்கள் முதல் முதல் முறையாக திமுகவில் வந்து தன்னை வந்து உறுப்பினராக பதிவு செய்து கொள்கிறார் அந்த இடத்திலிருந்து அவருக்கும் திமுகவுக்குமான பந்தம் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஆரம்பிக்கிறது திமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினராக சேர்ந்த பாலு அந்த உரத்த நாட்டில் வந்து அவருடைய மேல்நிலை படிப்பையும் முடிக்கிறார் அதன் பிறகு உறவினர்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க நல்லா படிக்கிறார் அதனால் சென்னையில் வந்து போய் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் குடும்ப சூழல் உடனடியாக வேலைக்கு போகிற மாதிரி ஒரு படிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பாலிடெக்னிக்கில் வந்து டிப்ளமோ படிக்கிறார் அப்போ நான் தான் சீக்கிரம் வேலைக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறாரு அதன் பிறகு நியூ காலேஜில் வந்து கணித பாடம் கூட படிக்கிறார் இது படித்து முடிச்சுட்ருக்கிற அதே காலகட்டத்தில் அவருடைய அந்த அரசியல் உறுப்பினர் பதிவை வந்து புதுப்பிக்கிறது அரசியல் வேலைகளை வந்து ஆர்வம் எடுத்து செய்கிறது இப்படின்னு இருக்கிறார் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம சென்னை ராயப்பேட்டை லாய்ட்ஸ் ரோடு அங்கேயே வந்து குடி வந்து அங்கே ஒரு சின்ன அலுவலகம் வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய த அப்போ வந்து சென்னையோட திமுகவோட மாவட்ட செயலாளராக இருந்தவர் ஆர் டி சீதாபதி அவருக்கு கீழே எழுபத்தி எட்டாவது வார்டு பகுதி உறுப்பினராக இணைந்து இவர் வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் திமுகவில் கட்சி வேலைகள் ஒரு பக புறம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதோடு சேர்த்து திருவள்ளுவர் மன்றம்னு ஒன்று நடத்துகிறார் அண்ணா ஆர்ட்ஸ் அகாடமி அண்ணா கலை இலக்கிய கழகம்ன்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பையும் வைத்து நடத்துகிறார் அதே நேரத்தில் தொழில்கள் வருமானத்துக்காக அவர் வந்து வாகனங்களை இயக்குவது வேறு சின்ன சின்ன தொழில்களும் வந்து செய்கிறார் அப்போவே வந்து அரசியலுக்கு வருகிற அதே நேரத்தில் அரசியலவே அவர் முழு நேரமாக வைத்துக்கொள்ள அவருக்கு வந்து ஒரு தொழிலதிபர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான முயற்சிகள்லையும் அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறார் இதே காலகட்டத்தில் தான் திமுகவில் அன்றைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக இருந்த அண்ணாவிற்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த கலைஞர் அவருடைய மகன் மு க ஸ்டாலின் அவரும் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து எழுபதாவது வார்டு உறுப்பினராக இருந்து அவரும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இது ரெண்டுமே எங்கே இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தௌசண்ட் லைட் ஆயிரம் விளக்கு அந்த இதுக்குள்ளே தான் வருகிறது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலுக்காக உறுப்பினராக இருந்து திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிப்பது எல்லா வேலைகளையும் பார்க்குறாங்க தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் வருகிறது டி ஆர் பாலுவுக்கு அங்கேயும் பொறுப்பு எழுபத்தெட்டாவது அந்த ராயப்பேட்டை வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் தான் இவருக்கு பொறுப்பு இவரும் இருந்து அங்கே பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே நேரத்தில் அன்னைக்கே இருந்து அவருக்கு இருந்த ஒரு அரசியல் ஆர்வம் இங்கே மட்டும் நம்ம பார்த்தா பார்த்தாது மற்ற பூத்துகள்லேயும் வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படி நடக்குதுன்னு போய் ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் முந்தி தள்ள அவர் வந்து ஒவ்வொரு இதாக போகிறார் அப்படி போகும்போது பக்கத்தில் இன்னொரு வார்டு ஆயிரம் விளக்கில் இருந்த மற்றொரு ஒரு பூத்துக்கு போகும்போது அங்கே வந்து மு ஸ்டாலின் அவர் வந்து உட்கார்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறார் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது பரவாயில்ல என்ன அதை விட்டுட்டு இங்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம கட்சிக்கு இது முக்கியமான தேர்தல் ஆட்சி அமைக்கணும் அதனால் எல்லா இடங்களையும் நம்ம கண்காணித்து பார்த்துக்கணும் எங்கே பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணணும் நமக்கு கொடுத்த வார்டை மட்டும் எப்படி பார்க்குறது அதுதான் வந்த எல்லா இடத்தையும் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மு க ஸ்டாலின் அவருக்கும் ஒரு சரின்னு படுது வாங்க அப்படி நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக தான் இருக்குது நம்ம எல்லா பூத்தையும் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது அந் அந்த காலகட்டத்தில் லேப்ரட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூட்டர் அதுதான் அந்த
ஆவதற்கான ஒரு சம்பவமாக அமைகிறது மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் அவர் வந்து கோபாலபுரத்தில் வந்து இளைஞர் திமுக அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து தொடங்குகிறார் நாடகங்கள் எழுதி நடிப்பது அப்படின்னு இருக்கார் இவர் தான் டிஆர் பாலு அண்ணா ஆர்ட்ஸ் அகாடமிலாம் வச்சுருக்கார் இது இது ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து ரெண்டு பேருக்கு ஒரு வேவ்லென்த்தை வந்து கொடுக்குது அவங்க நெருக்கம் அதிகமாகிறாங்க டிஆர் பாலு லேம்பரட்டா ஸ்கூட்ரு வச்சுருந்த காலத்தில் மு க ஸ்டாலின் வைத்திருந்த கார் வந்து ஒரு எலிகன்ட் தியேட் கார் அந்த காரில் தான் வந்து அவர் அப்போவே வந்து கட்சிக்குள்ளே வந்து கலைஞருடைய பையன் அப்படின்றது தெரிய வருது அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்து அவர் ஒன்றரை வருஷத்தில் இறந்ததற்கு பிறகு கலைஞர் முதலமைச்சரானதற்கு பிறகு மு க ஸ்டாலினுக்கான முக்கியத்துவம் வந்து இயல்பாகவே கட்சிக்குள்ளே வந்து அவர் வயதை ஒத்த இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்குது அதனால் வந்து அவரை அழைத்து போய் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கூட்டம் போடுறாங்க அப்படி போகும்போது அந்த கார் அந்த அவர் வச்சிருந்த எலிகன் தியேட் கார் அதை வந்து ஓட்டிட்டு போகிறதுக்கான டிரைவராக டிஆர் பாலுவே கூட போகிறார் பெரும்பாலான கூட்டங்கள் நூறு கூட்டங்களில் தொண்ணூறு கூட்டங்களுக்கு மேலே டிஆர் பாலு தான் அந்த காரில் வந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்களை அழைத்துட்டு போகிறார் டிரைவர் ப்ளஸ் மு க ஸ்டாலினுக்கான அந்த ஒரு பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டியாகவும் அவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் அப்போ இன்னும் ஆஜானு பகவான தோற்றம் ரொம்ப ஒரு கச்சிதமாக இருக்கிறதுனால அவரே வந்து தினந்தோறும் கூட போகும்போது அவங்களுடைய நட்பு மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது மு க ஸ்டாலின் நண்பராக மட்டும் வச்சுக்கல அதுவரை வந்து ஒரு அடிப்படை உறுப்பினராக இருந்த பாலு அவர்களே வந்து அந்த பகுதி அதாவது அந்த ஆயிரம் விளக்கு பகுதி பிரதிநிதியாக கொண்டு வர்றதுக்காக ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பரிந்துரை பகுதி பிரதிநிதி ஆகிறார் அதன் பிறகு மாவட்ட பிரதிநிதி மாவட்ட பிரதிநிதிங்கிறது அதை விட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு அவங்க தான் பிற்காலத்தில் வந்து மாவட்ட துணைச் செயலாளருக்கு போட்டியிட முடியும் அதன் பிறகு மாவட்ட செயலாளருக்கும் போட்டியிட முடியும் இவர் வந்து மாவட்ட பிரதிநிதியாக ஆக்கிறார் அதன் பிறகு மாவட்ட துணைச் செயலாளர் தேர்தல் நடக்குது அந்த துணைச் செயலாளர் தேர்தலில் அன்றைக்கு இருந்த மாவட்ட செயலாளர் ஆர் டி சீதாபதி அவர் வந்து அவருடைய அணியை வந்து வெற்றி பெற வைக்கணும்னு பல இடங்களில் இது பண்ணுறாரு அவருடைய ஆள் தான் மாவட்ட துணைச் செயலாளராக வரணுன்றதுக்காகவும் அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறார் டிஆர் பாலும் அவருடைய நட்பு வட்டத்தில் இருந்தாலும் அதை காட்டிலும் அவர் ஆர் டி சீதாபதிக்கு வேறு தேர்வுகள் இருக்குது ஆனால் அந்த நடந்த திமுக உள்கட்சி தேர்தலில் ஆர் டி சீதாபதியோட டீம் தான் பல இடங்களில் ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த மாவட்ட துணைச் செயலாளர் தேர்தலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஆர் டி சீதாபதியோட ஒரு அவருடைய ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் தோற்கிறார் டிஆர் பாலு வெற்றி பெறுகிறார் எல்லாம் வந்து மு க ஸ்டாலின் அவருடைய பின்னால் இருந்து அவர் செய்த அந்த அரசியல் தான் காரணம் எழுபத்தி ஒன்றில் கலைஞர் வந்து மீண்டும் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக இருந்தாலும் அந்த கட்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய பிளவு அந்த கட்சியின் அன்றைக்கு பொருளாளராக இருந்த எம்ஜிஆர் கணக்கு கேட்டு அவர் வெளியில் போகிறார் வெளியில் போயிட்டு அவரோட வந்து நிறைய பேர் போயிடுறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் டிஆர் பாலு அவர்களுக்கும் பல இடங்களில் இருந்து அழைப்பு வருது பட் டிஆர் பாலு அதை வந்து எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து நான் பள்ளிக்கூட அவருடைய பள்ளிக்கூட காலகட்டத்திலேயே கலைஞரை பார்த்து தான் அவர் அரசியலுக்கே வர்றாரு அந்த ஈர்ப்பு அப்புறம் மு க ஸ்டாலின் அவருடைய நட்பு இதெல்லாம் தொடர்றதுனால அவரும் அப்படியே வந்து நான் திமுகவிலே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு அங்கேயே இருக்கார் அதன் பிறகு எழுபத்தஞ்சி எமர்ஜென்சி வந்ததற்கு பிறகு கலைஞரோடு இருந்த முக்கிய தளபதிகள் எல்லாரும் கைது திமுகவினர் பல பேர் வந்து கைது கலைஞர் வந்து அவர் கைது செய்யப்படவில்லை என்றாலும் அவரை சுற்றி அவர் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கடும் நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்படுது எந்த அளவுக்கு கொடுக்கப்படுதுன்னா அவருடைய கார் டிரைவர்களுக்கே நீங்கள் வந்து அவருக்கு கார் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டிரைவர்களை வந்து மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் வந்து கார் ஓட்ட வர்றவங்க ஒவ்வொரு கட்டத்தில் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டிட்டு போயிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் கோவை கண்ணப்பன் அவர் தான் வந்து கலைஞரோட கார் டிரைவராக இருக்கார் அந்த காரணமாகவே அவரையும் கைது செஞ்சு கைது செய்து சிறையில் அடைச்சிட்றாங்க அந்த மிஸ்ஸாவில் அப்போ அடுத்து வந்து டிஆர் பாலு போகிறார் அவர் போய் அவர் கலைஞரோடவே இருக்கார் தினமும் அவரை வந்து காலையில் கோபாலபுரத்தில் வந்து அறிவாலயம் அழைத்து விட்டு போகிறது அப்புறம் அறிவாலயத்திலிருந்து அன்பகம் போகிறது முரசொலி அலுவலகம் அலுவலகம் போகிறது மீண்டும் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றது மாலை நேரங்களில் அந்த கடற்கரை மீட்டிங் அப்போ வந்து கலைஞர் வந்து தினந்தோறும் வந்து கடற்கரைக்கு போய் அங்கே கட்சிக்காரர்களோட பேசுவதை வந்து வழக்கமாக வைத்திருந்த ஒரு காலகட்டம் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த கடற்கரையில் வந்து பாதுகாப்பு கொடுப்பது இந்த மாதிரியான எல்லா வேலையும் டிஆர் பாலு அவர்கள் தான் பார்க்குறார் இப்படி தொடர்ந்து இருக்கும்போது டிஆர் பாலுவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்து போலீஸ் அவர் போலீஸோட பார்வைக்குள்ளே வர்றாரு அவங்களோட கண்காணிப்பு வட்டத்துக்குள்ளே வர்றாரு டிஆர் பாலுவை மிரட்டுவதற்காக போலீஸ் வந்து பல வேலைகளை கையில் எடுக்கிறாங்க குறிப்பாக வந்து ஒரு நாள் கலைஞரை வந்து வீட்டில் விட்டுட்டு அவர் காரில் போய் வீட்டில் விட்டுட்டு இங்கே அங்கேருந்து அவருடைய ஸ்கூட்டரில் வரும்போது 
மப்டியில் இருக்க போலீஸ்காரங்க ஒரு நாலு பேர் வந்து இவரை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்து இவரோட வண்டியை முன்னால் போய் கிராஸ் பண்ணுறது இவரை பார்த்து முறைக்கிறது இப்படியாக இருக்காங்க இவருக்கு வந்து சூழல் ஏதோ ஒன்று தப்பாக நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இன்னொன்று தனியாளாக இருக்கும் பின்னால் வர்றது நாலு பேர்னு சொல்லிட்டு இவர் இவருடைய ஸ்கூட்டரை வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போவார் ஏன்னா இவர் வந்து அந்த வாகனங்களை இயக்குவதில் ஒரு நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர் இவர் இவரோட ஸ்கூட்டரில் வந்து ரொம்ப வேகமாக போயிடுறாரு போலீஸ்காரங்களால் ஃபாலோ பண்ணி வர முடியலை அன்னைக்கு சம்பவம் அதோட முடியுது மறுநாள் கடற்கரையில் வந்து உட்காந்துருக்கும்போது அந்த மாலை நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கலைஞருக்கு காஃபி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பை இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டலில் தான் போய் வாங்கணும் அது வந்து ஜெகதீசன் அவர் தான் வந்து போய் வாங்க போகிறார் போயிட்டு வாங்கிட்டு வரும்போது அவரை வந்து முத நாள் டிஆர் பாலுவை அந்த ஃபாலோ பண்ணி வந்த போலீஸ்காரங்க அவங்களே தான் ஒரு நாலு பேர் வந்து அவரை வந்து கடுமையாக தாக்குறாங்க மப்டியில் இருந்துட்டு யாரோ மாதிரி தாக்கி அந்த பிளாஸ்கெல்லாம் தள்ளி விட்டு காஃபியெல்லாம் கொட்டிடுறாங்க அவர் ஜெகதீசன் வந்து அதை வந்து ரொம்ப பதட்டமாக சொல்லும்போது தலைவருக்கு வந்து இப்போ காஃபி கொடுத்தே ஆகணும் இந்த விஷயத்தை நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி காஃபி வாங்கிட்டு வந்துட்டு மறுநாள் இவரே வந்து அவரை முன்னால் நேற்று எப்படி நீங்கள் போய் காஃபி வாங்கினீங்களோ அதே போல் போங்க நான் பின்னால் பாதுகாப்புக்கு வர்றேன்னு இவர் இவருடைய நண்பர்கள் ஒரு ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அதே நாலு பேர் மீண்டும் வந்து ஜெகதீசனை தாக்குறதுக்கும் மிரட்டுறதுக்கும் வர்றாங்க அங்கே வந்து இவர் மறைந்திருந்த டிஆர் பாலு இவர் இவரோட டீமோட போகிறார் போலீஸ்காரங்களுக்கும் டிஆர் பாலு டீமுக்கும் பயங்கரமான ஒரு ரோட்டில் வந்து கேங் வார் மாதிரியே சண்டை நடக்குது அதில் வந்து இவங்க கோஷ்டியோட அடிய ஒரு கட்டத்தில் போலீஸ்காரங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல கூட்டமும் சேர ஆரம்பிக்குது டிஆர் பலு அந்த பகுதியில் நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாம் சேரவும் போலீஸ்காரங்க ஓடி போகிறாங்க ஒரு போலீஸ்கார் மட்டும் இவங்க கையில் மாட்டிக்கிறார் அவர் அங்கேருந்து அடித்தே இழுத்துட்டு வந்து கலைஞர்கிட்டே கொண்டு வர்றாங்க கலைஞர்கிட்ட கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது அவர் ரொம்ப பதட்டமாகி யார் இவர் இவர் எதுக்கு அடித்து இழுத்துட்டு வர்றீங்கன்னு கேட்கும்போது போலீஸ்கார மஃப்டியில் வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு காஃபி வாங்கிட்டு வந்தால் கூட அடிக்க வர்றான் அப்படின்னு சொல்லும்போது கலைஞர் ரொம்ப பதட்டமாக அவர் போலீஸ்கார் அவருக்கு மேலே இருந்து கொடுத்த வேலையை அவர் பார்க்குறாரு அவரை விடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப இதாகிடுது இதுக்கு மேலே பாலுவை விட்டு வைக்கக்கூடாது அவரை கைது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க டிஆர் பாலு அவருடைய தம்பியை வந்து கைது பண்ணி அங்கே கமிஷனர் ஆஃபீஸ் அங்கே கொண்டு போயிடுறாங்க டிஆர் பாலு அப்போ வீட்டில் இல்லை அவர் வந்து கலைஞரோட இருக்கார் முரசொலி அலுவலகத்தில் இருக்கார் முரசொலி அலுவலகத்துக்கே ஃபோன் வருது இந்த மாதிரி உங்கள் தம்பியை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து உடனே சரண்டர் ஆனால் அவரை விடுவோம் இல்லைனா வந்து இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கைது பண்ணி உள்ளே போடுவோம்னே பதட்டமாகிறாரு கலைஞர் தைரியம் சொல்லி நீ போ நீ கமிஷனர் ஆஃபீஸ்க்கு போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் டிஆர் பாலு கைது செய்யப்படுகிறார் மீண்டும் சிறைவாசம் எப்படி மு க ஸ்டாலின் அவங்க சிட்டி பாபு எல்லாம் ஏற்கனவே சிறையில் இருக்காங்க அதே சிறைக்கு போகிறார் ஆனால் அதில் வந்து டிஆர் பாலுவுக்கு என்ன ஒரு வசதினா இவர் போகும்போது சிட்டி பாபு மு க ஸ்டாலின் இவங்கெல்லாம் கடும் சித்திரவதைகளை அனுபவித்து அந்த வித்யாசாகர்ன்ற எஸ்பி அவரை பற்றி வெளியே பல தகவல்கள்லாம் வந்து ஒரு கட்டத்தில் அவரே நிறுத்திக்கிட்டார் டிஆர் பாலு அவர்கள் போகும்போது அந்த மாதிரியான சித்திரவதை காலகட்டம் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருக்கு ஆனாலும் இவர் உள்ள போகும்போது அங்கிருந்த சிறை காவலர்களுக்கு தகவல் போயிருக்கு இவர் போலீஸ்காரவே அடிச்சிருக்காரு அந்த இதில் தான் இப்போ இவரை கைது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போலீஸ்காரங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆளவே அடிக்கிறாரா அப்படின்னு இவர் உள்ளே போனோன்னே டீஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க அதற்காக அடிக்கடி சோதனை போடுவது இந்த டேபிள்லேயே படுத்திருக்க கா காத்திருக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பல இது பண்ணும்போது இவர் இயல்பாகவே கோவத்தில் என்ன ரொம்ப பண்ணுறீங்க என்ன அதான் எத்தனை இடத்துல சோதனை பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மகாலிங்கம் அப்படிங்கிற காவலர் ஏய் எங்களை எங்களே மிரட்டுறியா உள்ளே போய் கேட்டுப்பார் என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு அப்போ தெரியும் நாங்கள் யார் அப்படின்னா அவர் சொல்லும்போது டிஆர் பலுவும் சலைக்காமல் மகாலிங்கம் நீ என்னைய மிரட்டி பார்க்குறியா வெளியில் இருந்த ஓ ஆட்கள்கிட்ட கேட்டுப்பார் வெளியில் என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் யாருன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே ஒரு சூழல் வருது எமர்ஜென்சி சென்னை திமுகவினருக்கு நடைபெற்ற கொடுமைகள் அப்படின்னாலே அதில் தவிர்க்க முடியாத பெயர் அந்த வித்யாசாகர் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து அப்போ அப்போயும் அங்கே தான் இருக்கார் அவர் வந்து டிஆர் பாலு வந்து தனியாக வந்து என்னை என்னை பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது டிஆர் பாலு அழைப்பு வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய மு க ஸ்டாலின்லேருந்து சம்பந்தம்லேருந்து சிட்டி பாபுலேருந்து எல்லா பேரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முரசலி மரன் கூட அங்கே தான் இருக்கார் இன்னைக்கு டிஆர் பாலுவையும் கடுமையாக தாக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் போன அவருக்கு வந்து வித்யாசாகர் வந்து அப்படி எதுவும் அடிக்கலை அவர் ரொம்ப மரியாதையாக பேசிவிட்டு வெளியில் வர்ற தகவல்கள்லாம்
சிறையில் இவர் ஓராண்டு காலம் சிறையில் இருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவங்களுக்கு குழந்தையே பிறந்து சிறையில் தான் போய் அந்த குழந்தையை காட்டுறாங்க அந்த குழந்தை தான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து திமுகவில் உள்கட்சி தேர்தல் தொடங்குகிறது திமுகவோட மாவட்ட செயலாளர்களுக்கான தேர்தலும் அந்த உள்கட்சி தேர்தல் தான் நடைபெறும் இந்த முறை வந்து டிஆர் பாலு வந்து சென்னை மாவட்டத்தோட மாவட்ட செயலாளராக ஆகணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிடுறார் ஓரளவுக்கு பகுதி செயலாளர்களை டிஆர் பாலு அவர்களும் வந்து சரி செய்துட்டாலும் இரண்டு வாக்குகள் கம்மியாக இருக்குது அந்த வேலையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ரெண்டு ஓட்டுகளை பெற்றுக் கொடுத்தது மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் அப்போ ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இடைத்தேர்தல் வருதுன்னா அதை திமுக வந்து பெரிதாக எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அண்ணாநகர் இடைத்தேர்தலுக்கு என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏன் இடைத்தேர்தல் வந்ததுன்னா அது கலைஞர் வெற்றி பெற்று அவர் எம்எல்ஏவாக இருக்கிற தொகுதி அப்போ வந்து அவர் வந்து அதை அந்த பதவியை எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து அண்ணாநகர் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் வருகிறது மாவட்ட செயலாளர் இப்போ டிஆர் பாலு கலைஞருக்கு எப்படியாவது அந்த தொகுதியை வந்து திருப்பி நம்ம ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஆசை மிக ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டம் அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்தமாக அரசு எந்திரமும் சரி அமைச்சர்களும் சரி எல்லாமே வந்து உள்ள இறங்கி வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ கோதண்டராம் அப்படின்னு ஒருத்தவர் தான் வந்து அதிமுக வேட்பாளராக நிறுத்துகிறாங்க கலைஞர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் வேட்பாளரை நிறுத்துவோம் மொத்தமாக அமைச்சர்கள் எல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க இந்த நேரத்தில் சாதாரண வேட்பாளர் யாரையும் போட்டால் நம்ம வெற்றி பெற முடியாது நல்ல ஸ்டார் வேட்பாளரை போடலான்னு அவருடைய தேர்வாக இருந்தவர் கா சுப்பு ஆனால் டிஆர் பாலு அவருடைய தேர்வுன்றது அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒரு பகுதி செயலாளராக இருந்தக்கூடிய சோமா ராமச்சந்திரன் அவரை தான் வந்து நம்ம நிறுத்தணும்னு சொல்கிறாரு கலைஞர் வந்து கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தாலும் டிஆர் பாலு இவர் வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொன்னதுனால நீ தான் மாவட்ட செயலாளர் நீ தான் பரிந்துரை செய்கிற எனக்கு எப்படியாவது ஜெயிச்சு கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு உன்னுடைய பொறுப்புன்னே சொல்லி மொத்தமாக கொடுத்துறார் ஆனால் டிஆர் பாலு அவர் வந்து நம்பிக்கையோடு அவர் செய்த முதல் வேலை என்னென்னா சென்னை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதி செயலாளர்களையும் அண்ணா நகரில் வந்து இறக்கி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இரண்டு மூன்று தெருக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து இன்சார்ஜாக போடுறார் இன்றைக்கி நடக்கிற தேர்தல்களுக்கெலாம் அது ஒரு முன்னோடி தான் அப்போ வந்து பண விநியோகம் அந்தளவுக்கு இல்லைனாலும் வேறு இருந்தது சாப்பாடு மற்ற ஊக்க பானங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறது அதையும் வந்து திமுக வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களும் பணம் செலவழிக்க தயங்களை ஒட்டு மொத்தமாக செலவு செய்கிறாங்க இதற்கிடையில் அங்கே அதிமுகவில் அந்த தேர்தல் வேலைக்கு பொருட்படுத்திக்கிட்ட யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஆர் அன்னைக்கு வந்து அவர் தான் அதிமுகவோட சென்னை மாவட்ட செயலாளர் ஜேபிஆர் அப்படிங்கிறது அவருடைய கதையே நம்ம வந்து தனியாக பார்க்கலாம் அவர் அந்தளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அன்றைக்கு இருந்த ரவுடிகளுக்கெல்லாம் ஒரு தலைவராக இருந்த ஒரு டான் அவர் களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா அந்த களம் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் அடிதடி ஒவ்வொரு தெருவுக்குள்ளேயும் இவங்க ஓட்டு கேட்க போகும்போது அவங்க ஓட்டு கேட்க வர்றது இல்லை இடங்களில் சண்டை சச்சரவு கலவரம் சில இடங்களில் வந்து ஒரு உயிர் இழக்கக்கூடிய சூழல்லாம் போய் அது வந்து ஒரு மயிரிலையில் தப்பியது அதிமுக அந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி மாதிரி வந்து வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் கிடையாது ஒரு முறையான அன்னைக்கு ஜாபிதா ஜாபிதாக்கள் கிடையாது ஒரு முகவரிகள் அது ஓட்டு போடுறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் அதனால் கள்ள ஓட்டு அப்படிங்கிறத வந்து ஆளும் கட்சி வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க அதற்கு சளைத்ததில் திமுக எப்பவும் அவங்க கள்ள ஓட்டு போடுவாங்கன்னா அது திமுகவுக்கும் போட தெரியும் கள்ள ஓட்டுகளை தடுக்கிறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணலாம் அதை காட்டிலும் கூட நம்ம கள்ள ஓட்டுகளை வந்து பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அன்னைக்கு காம்படிஷனாகவே இருந்தது அதை வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து வெற்றிகரமாக முடிக்கிறார் தேர்தல் முடிஞ்சிருச்சு வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் வரப்போது அதுக்கு முத நாளே வந்து டிஆர் பாலு கலைஞரை வந்து பார்க்க போகிறாரு அவங்க யாரும் நம்பிக்கை இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்க அதே நேரத்தில் அவர் ஆற்காடு வீராசாமி என்ன தகவலை சொல்லிடுறாருன்னா நம்மளை விட அவங்க ஜாஸ்தியாக கள்ள ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு அமைச்சரும் மூன்றாயிரத்துலேருந்து அஞ்சாயிரம் வரைக்கும் கள்ள ஓட்டுகள் வந்து அவங்கவுங்க தரப்புலேருந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு ஆற்காடு வீராசாமி அவரும் கலைஞர்ட்டையும் முரசொலி மாறன்ட்டே ஒரு தகவலாக சொல்கிறாரு அவருக்கு எனக்கு உளவுத்துறையிலேருந்து கிடச்ச ரிப்போர்ட் அப்படின்னு அதனால் முற்றிலுமாக அவங்க ரொம்ப சோர்ந்து போய் தான் உட்காந்துடுறாங்க தேர்தல் முடிவுகள் வர ஆரம்பிக்கிறது கோதண்டராமன் தோல்வி அடைகிறார் சோமா ராமச்சந்திரன் வெற்றி பெறுகிறார் கலைஞரே வந்து டிஆர் பாலுவுக்கு அந்த வெற்றிக்காக ஒரு கனையாளி அனுபவிக்கிறார் இதுவரை மு க ஸ்டாலின் அவருடைய ஒரு கரிசனத்திலையும் அவருடைய ஒரு நட்பு வட்டத்துக்குள்ளேயும் இருந்தவர் கலைஞருடை
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ராஜ்யசபா தேர்தல் அதாவது மக்களவை தேர்தல் கிடையாது மாநிலங்களவை எம்பிக்கான ஒரு தேர்தல் எப்போவுமே வந்து ரெண்டு பக்கம் யார்கிட்ட எவ்வளவு எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி எம்பிக்கள் வந்து நாங்கள் அனுப்புகிறோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த எண்ணிக்கைக்குள்ள டேலி பண்ணி இது முடிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த முறை ஒரு போட்டியான சூழல் வந்தது திமுகவிற்கு அப்போ வந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து எம்எல்ஏக்கள் தான் இருக்காங்க அதற்கு ஒரு ராஜ்யசபா எம்பிக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவு வேணும் இவங்கக்கிட்ட அவ்வளவு இல்லை திமுக கிட்ட அவ்வளவு இல்லை ஆனால் டி ஆர் பாலு அவர்களை வந்து கலைஞர் வந்து வேட்பாளராக முன்னிறுத்துறார் அதுவே வந்து எம்ஜிஆருக்கு அதிர்ச்சி சரி சும்மா ஒரு வேட்பாளர் போடணும்னு போடுறாரு நம்மளை சீண்டி பார்க்கணும்னு போடுறாரு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தரப்பில் இருந்து நாலு எம் நாலு எம்பிக்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க அஞ்சு எம்பிக்கு அவங்கள்ட்ட தேவையான எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க அதோட திமுகவும் டிஆர் பாலுவை அறிவிக்குது அந்த நேரத்தில் எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் திமுகட்ட எம்எல்ஏக்கள் இல்லையே இருபத்தி நாலு பேர் தான் இருக்காங்க அதுக்கு இன்னும் கூடுதலாக வந்து பதினேழு எம்எல்ஏக்களோட ஆதரவு வேணுமே பதினேழு எம்எல்ஏக்களை வந்து இவங்க எங்கே பிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்து கூட்டணி கட்சிகளோட எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் சேர்த்தாலும் அவ்வளோ வரல மற்ற அண்ணா திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய வேறு கட்சிகள்கிட்ட பேசி பார்த்தாலும் அந்த எண்ணிக்கை வரலை அந்த நேரத்தில் அண்ணா திமுக எம்எல்ஏ கல்லையே சில பேர் வந்து மறைமுகமாக டிஆர் பாலுவுக்கு வாக்களிக்க வாக்களித்தனர் அதனால தான் அவர் வெற்றி பெற்றார் அந்த வாக்களிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி அதற்கான பேச்சுவார்த்தையை திரைமறைவில் நடத்தி முடித்து தனக்கு அண்ணா நகர் இடைத்தேர்தல் தொகுதியில் வெற்றியை பெற்றி கொடுத்த டிஆர் பாலுவுக்கு அந்த வெற்றியை வந்து கலைஞர் பெற்றுக் கொடுக்குற அது வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஆகுது அன்றைக்கி அந்த வாக்கு எண்ணிக்கையை வந்து கண்காணித்து அங்கே உள்ளே இருந்தவர் வந்து அன்றைக்கு ராஜ்யசபா எம்பியாக திமுகவின் ராஜ்யசபா எம்பியாக இருந்த வைகோ அவர் வந்து அந்த வெற்றி செய்தி டிஆர் பாலு வெற்றி வந்ததும் ஆறு எம்பிக்கான பேரில் முதல் பேராக டிஆர் பாலுவோட பேர் தான் அறிவிப்பு வருது வைகோ வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தில் மரடனா மரடனா வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி டிஆர் பாலுவை கட்டி பிடிச்ச ஒரே கூச்சல் இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரம் வீரப்பன் மற்ற நாவலர் நெடுஞ்செல்லினா அவங்க ஏடிஎம்கேல இருக்கக்கூடிய மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி ஒரே குளறுபடி ஆகுது இந்த பக்கம் திமுகக்காரங்க வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தில் கத்துறாங்க அவங்க வந்து ஒரே குளறுபடியாக இருக்காங்க ஒரே சத்தம் வெளியில் வந்து ஒரு மோதல் போக்கு உருவாகக்கூடிய சூழலே வருது இந்த சத்தம் கேட்டு சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்து எம்ஜிஆர் வந்து என்னாச்சுன்னு கேட்டால் ஒரு சீட்டு போச்சு டிஆர் பாலு ஜெயிச்சிட்டார்னா அவருக்கு அதை விட ஒரு பேரதிர்ச்சி இப்போ நம்ம கட்சியிலேருந்தே அவருக்கு வந்து வாக்களிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி அன்றைக்கி பத்து மணி வரைக்கும் அவர் செக்ரட்டரியேட்டை விட்டு போகலை அங்கே இருந்தக்கூடிய தேர்தல் அதிகாரிகள் மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இது எப்படி நடந்தது நம்ம கட்சிக்குள்ளே நமக்கு இவ்வளவு துரோகிகள் இருக்காங்களா என்னையை மீறி ஒன்று நடக்குதா இப்போ கலைஞருக்கு வந்து இங்கேயும் ஆட்கள் இருக்காங்களான்னு அவர் அதிர்ந்து போன ஒரு சம்பவம் ஆனால் டிஆர் பாலு ராஜ்யசபா எம்பியாக வெற்றி பெற்று அவருடைய டெல்லி பயணம் தொடங்குது அப்போ இருந்து டெல்லியின் முகம் அப்படின்னு பிற்காலத்தில் டிஆர் பாலு அறியப்பட்டு காரணம் இன்று வரை திமுகவின் டெல்லி முகமாக இருப்பவர் முரசலி மாறனுக்கு பிறகு வேறு யாரும் வரல டிஆர் பாலு தான் அங்கே வந்து பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கார் அதற்கு முதல் விதை வந்து எண்பத்தி ஆறில் இந்த வெற்றியின் மூலமாக தான் விழுந்தது அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு மிக குழப்பமான ஒரு காலகட்டம் யாருக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடக்கல ஒரு தொங்கு பாராளுமன்றம் தான் அமையுது ஆனால் அதிக சீட்டுகளை ஜெயித்தவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வாஜ்பாயை வந்து பிரதமராக சொல்லி ஜனாதிபதி அழைப்பு கொடுக்குறார் வாஜ்பாய் பிரதமர் ஆகிறார் வெறும் பதிமூன்று நாட்கள் தான் அவருடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியவில்லை அதனால் அந்த ஆட்சி வந்து கவிழுது அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ தான் ஒரு தேர்தல் வந்திருக்கு உடனே அடுத்த தேர்தலை சந்திப்பதா அது வந்து சரிவராதுன்னு சொல்லிட்டு மாநில கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அன்றைக்கு தேசிய முன்னணி அப்படிங்கிற ஒன்றை ஆரம்பித்து அதன் அடிப்படையில் தேவேகவுடா அவரை வந்து பிரதமராக கொண்டு வருகிறார் அதில் வந்து முரசொலிமாறன் அவர்களுக்கும் கலைஞருக்கும் திமுகவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் இருந்தது தேவேகவுடாவோட அந்த அமைச்சரவையில் டிஆர் பாலு அவர்கள் முதல் முறையாக மத்திய அமைச்சராகிறார் அப்போ தான் வந்து இயற்கை வாயு மற்றும் மரபுசாரா எரிசக்தி துறை அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லி டிஆர் பாலு வந்து முதல் முறை மத் அமைச்சராகிறார் அப்புறம் தேவேகவுடா அவருக்கும் அந்த வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்த காங்கிரஸுக்கும் ஒரு முரண்பாடு வருது மீண்டும் அதில் குளறுபடிகள் வருது ஐக்கே குஜராத் அவரை வந்து பிரதமராக கொண்டு வர்றாங்க அதுவும் கொஞ்ச நாள் போது அந்த நேரத்தில் ஜெயின் கமிஷன் அறிக்கை வெளியே வந்து அதில் வந்து ராஜீவ்காந்தி கொலைக்கு திமுக தான் காரணம்னு ஒரு பெரும்
தொண்ணூற்றி எட்டில் மீண்டும் தேர்தல் நடக்கும் அப்படின்னு அறிவிச்சிடறாங்க அப்போ தொண்ணூற்றி எட்டு அடுத்த தேர்தல் வருகிறது அடுத்த தேர்தல் வந்தால் இந்த முறையும் அதே தென் சென்னையில் ரெண்டாவது முறையாக டி ஆர் பாலு போட்டியிடுகிறார் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுகிறார் ஆனால் இந்திய நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு துரதிஷ்டம் தான் இந்த தடவையும் வந்து என்னென்னா பிஜேபி அதிகமான இடங்களை பெற்று வாஜ்பாயே பிரதமராகிறார் கூட இருந்த கூட்டணி கட்சி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாதிமுக அப்போ ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ரெண்டு கோரிக்கையை வந்து வச்சாங்க ஒன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறை பயன்படுத்தி திமுக அரசை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று தன் மீது போடப்பட்டுள்ள சொத்து குவிப்பு வழக்கு அதை வந்து முடிச்சு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி கடும் நெருக்கடி வாஜ்பாயினால் அதை ஒரு கட்டத்தில் பண்ண முடியலை அதனால் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து வாஜ்பாய் அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்த அந்த ஆதரவை வந்து வாபஸ் வாங்கிட்டார் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்சியும் கவிழுது அது இவர் வாபஸ் வாங்கின உடனே திமுக ஆதரவு கொடுத்தது இருந்தாலும் அந்த ஆட்சியும் போய் மீண்டும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொண்ணூத்தாறில் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொண்ணூத்தெட்டில் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேயும் ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த முறை திமுக பிஜேபி கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வாஜ்பாய் வந்து ஒரு மீண்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார் டி ஆர் பாலு அவரும் அந்த அமைச்சரவையில் அப்போ திமுக அந்த வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறது மிகப்பெரிய அளவில் அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் முக்கியமான இலாக்காக்கள் டி ஆர் பாலுவுக்கு வந்து அப்போ கிடைத்த ஒரு இதுதான் வந்து சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் வனத்துறை அந்த அதற்கான இலாக்காவின் மத்திய அமைச்சராக இருக்கிறார் வாஜ்பாய் காலகட்டத்தில் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மாதிரி இங்கே மாநிலத்தில் வந்து திமுக ஆட்சி பறிபோய் விடுகிறது ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆயிடுறாங்க அதே காலகட்டத்தில் இங்கே மாநிலத்தில் ஆட்சி எழுந்தாலும் மத்தியில் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது திமுக அப்போ டி ஆர் பாலு அவர்கள்ட்ட இருந்த துறை தான் சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் வனத்துறை இந்த பதவியை வைத்து கொண்டு ஜெயலலிதா அவருடைய பல கனவுகளை வந்து அடித்து நொறுக்கியவர் டி ஆர் பாலு தான் என்னென்னா அப்போ ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்தவுடன் முதல்ல செஞ்ச காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரை வந்து அந்த நள்ளிரவில் கைது பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அந்த காலகட்டத்தில் அவர் இங்கேருந்து கலைஞரை வந்து வெப்பேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போய் அங்கேருந்து ஒரு அரை மா ஒரு இரண்டு மணி நேரங்கள் சென்னைக்குள்ளே சுற்றிட்டு அதன் பிறகு இங்கே நம்ம ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஓமந்தூரார் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்குள்ளே தான் அன்றைக்கி சிபிசிஐடி ஆஃபீஸ் இருந்தது அங்கே கூப்பிட்டு போகிறாங்க டி ஆர் பாலு அன்றைக்கி வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் அவரும் முரசொலி மாறினா அந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்து நேராக அந்த சிபிசிஐடி ஆஃபீஸ் போய் டி ஆர் பாலு அங்கே அந்த போலீஸ்காரங்களோட போட்ட சண்டை ஓப்பன் த டோர் அப்படின்னு சொல்லி கத்தி ஐ எம் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஓப்பன் த டோர் இந்த மேலே கை வைக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதன் போலீஸோட கடுமையாக தகராறு பண்ணுவார் அந்த வீடியோக்களும் இன்றைக்கி வந்து யூடியூப்லாம் இருக்குது அந்த சண்டை போட்டு அதன் பிறகு அவர் வந்து பணி செய்ய விடாமல் இது பண்ணார்ன்னு சென்ட்ரல் மினிஸ்டரான முரசொலி மாறனும் டி ஆர் பாலு அன்னைக்கு கைது செய்யப்படுறாங்க டி ஆர் பாலு வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் முரசொலி மாறன் இங்கே சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அடைக்கப்படுகிறார் கலைஞரும் வந்து மறுநாள் காலையில் வந்து சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அடைக்கப்படுகிறார் மு க ஸ்டாலின் வந்து அவர் அசோக் குமார் நீதிபதி முன்னால் ச சரண்டராகி அவரும் இது பண்ணிவிட்டு அவர் பெயில் வாங்கிறார் நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சிறையில் அடைக்கப்படுறாங்க இதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகி இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு மாநில அரசால் மத்திய அமைச்சர்கள் ரெண்டு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டது தான் பிரதமர்கிட்டருந்தே மாநில அரசுக்கு அழுத்தம் வந்தது ஏன்னா அது இந்தியாவிலேயே நடக்காத ஒரு மரபு நடைமுறை அதனால் உடனே விடுதலை செய்யுங்கன்னா நாலு நாள் கழித்து விட்டாங்க கலைஞர் வந்து பெயில் போடலை போடாமலே வந்து அரசாங்கமே வந்து அவரை விடுதலை செய்தது இது நடந்தது அதன் பிறகு தான் டி ஆர் பாலு அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வந்து பயங்கர செக்கு ஒரு மூன்று விஷயங்களை வச்சார் ஒன்று சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிஷர்மேன் மீனவர்கள் குடியிருப்பு அதெல்லாம் அகற்றிட்டு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் மால்கள் ஒரு நட்சத்திர விடுதிகளை வந்து அங்கே அமைக்கணும்னு ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் அந்த முதல் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அது அந்த பகுதி வந்து பீச்சுக்கே அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தபோது இவர் தான் மத்திய சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் வனத்துறை அதுக்கு வந்து இது வந்து கடற்கரை மேலாண்மை சட்டத்தில் இது வந்து இதற்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்னு அதற்கு முதல் முட்டுக்கட்டை போட்டார் அதை ஜெயலலிதா அவர்களால் அதில் வெற்றி பெறவே முடியவில்லை ரெண்டாவது குயின்ஸ் மேரிஸ் கல்லூரி ராணி மேரி கல்லூரி அங்கே வந்து புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்த கட்டடம் ராணி மேரி கல்லூரியை இடித்து விட்டு இங்கு புதிய தலைமைச் செயலகம் வரும்னு சொன்னார் அப்போ வந்து அந்த மாணவிகள்லாம் வந்து போராட்டத்தில் இறங்கும்போது அது மிகப்பெரிய அரசியல் ஆகிடுச்சு அரசியலாகி டி ஆர் பாலு முரசொலி மாறன் மு க ஸ்டாலின் எல்லா
மேலே இவ்வளவு தூரத்துக்குள்ளே அஞ்சு கோடிக்கு மேலே எந்த கட்டடங்களையும் கட்ட அனுமதிக்க முடியாது அதற்கு அனுமதி தர முடியாது அதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில சட்டங்களை கொண்டு வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணார் அதன் பிறகு இதை வந்து கோட்டூர் புறத்தில் அமைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கோட்டூர் புறத்தில் இடம் பார்த்து வச்சுருந்தாங்க அதற்கும் திமுக வந்து பயங்கர முட்டுக்கட்டை அதுலேயும் டி ஆர் பாலு அவர்கள் அந்த சுற்றுப்புற சூழல் வனத்துறை அது அந்த இலாக்கா தான் உதவிச்சு அதன் காரணமாக தான் கோட்டூர் புறத்தில் கலைஞர் வந்து அண்ணா லைப்ரரியே அடுத்து கட்டினார் அந்த இங்கே வந்து தலைமைச் செயலகத்தை ஜெயலலிதா அவர்கள் பின்னால் வந்து கட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் அங்கே அண்ணா லைப்ரரி கட்டிட்டு தலைமைச் செயலகத்தை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனையில் கட்டினாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதுலேயும் தென் சென்னையில் தான் போட்டிடுறாங்க இந்த முறை காங்கிரஸோட கூட்டணி வந்துடுது மிகப்பெரிய வெற்றி மன்மோகன் சிங் பிரதமர் ஆகிடுறார் அதுலேயும் திமுக வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ அவருக்கு கிடைத்த துறை தான் கப்பல் மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறை எல்லாருமே பொறாமைப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இலாக்காக்கள் கப்பல் துறை அப்படின்றது இவருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே அந்த தொழிலில் வந்து ஒரு அனுபவம் உண்டு இவருக்கு வந்து இவர் பகுதி செயலாளர் அந்த பகுதியில் ராயபுரம் பகுதியில் இருக்கும்போதே மீன்பிடி ஸ்டீமர் அதெல்லாம் வச்சுருந்தார் கலைஞருக்கு ஏதாவது விழா நடக்குது பீச்சில் நடக்குதுன்னா கடலில் வந்து அந்த மீன்பிடி ஸ்டீமர்களை நிறுத்தி அதில் வந்து திமுக கூடிய மிக பிரம்மாண்டமாக பறக்க விட்டு அதை கலைஞர் ஃபோட்டோவும் உதயசூரியனும் வர்ற மாதிரியான அந்த ஒரு கல்ச்சர் கடலுக்குள்ளே வந்து விளம்பரப்படுத்துகிற கல்ச்சரை டிஆர் பாலு தான் ஆரம்பிச்சு வச்சார் அந்த தொழிலில் அவருக்கு அனுபவம் உண்டு அதை வந்து மனதில் வைத்து தான் திமுக வந்து அவருக்கு கப்பல் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதன் பிறகு நெடுஞ்சாலை மற்றும் சாலை போக்குவரத்து துறை வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் தமிழகத்திற்கு வந்து அதிகமான திட்டங்களை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பண்ணார் அப்புறம் நான்கு வழி சாலை நான்கு வழி சாலை என்பது காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்ததில் அது வாஜ்பாய் பிரதமராக இருக்கும்போதே அது கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் அதற்கான வேலைகள் தொடக்க பணிகள் வந்து தொடங்கிருச்சு காங்கிரஸும் அந்த ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு அது வாஜ்பாய் தொடங்கின திட்டம்னால் அதை ஒதுக்கி வைக்கல அவங்க அந்த வேலையை தொடர்ந்தாங்க அதை வந்து வெற்றிகரமாக இந்தியா முழுவதும் முடித்து கொடுக்கும்போது அந்த துறையின் அமைச்சராக இருந்தவர் டி ஆர் பாலு அதோட அந்த நெடுஞ்சாலைகளில் இன்னைக்கும் வந்து மக்களுக்கும் அரசியல் மா எதிர்கட்சியினருக்கும் பெரும் ஒரு எரிச்சலை தரக்கூடிய அந்த டோல்கேட் அதற்கான முழு அனுமதிகளை கொடுத்து அந்த டோல்கேட் வைக்கிறவங்க என்னென்ன கேட்டாங்களோ சலுகையெல்லாம் கேட்டாங்களோ அத்தனை சலுகைகளும் கொடுத்து டோல்கேட்னு ஒரு சிஸ்டம் அமைப்பதற்கும் காரணமாக இருந்தவர் டி ஆர் பாலு அவர்கள் தான் நெடுஞ்சாலைகள் போடும்போது பல இடங்களில் நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் சர்ச்சு தர்கா இதெல்லாம் வந்து இடிக்க வேண்டியது இருந்தது அது வந்து எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்கள்ட்டையும் கடும் அதிருப்தியையும் பல இடங்களில் போராட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் இவரே இறங்கி போய் மடாதிபதிகள் ஆன்மீகவாதிகள் பாதிரியார்கள் இவங்க இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த மார்க் அறிஞர்கள் இவங்க எல்லாரையும் ஒரு வந்து தனித்தனியாக இவரே போய் சந்தித்து இதர் இந்த திட்டம் வர்றதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இதற்கு மாற்று ஏற்பாடு நான் என்ன பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணார் ஒரு காலகட்டத்தில் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு நூறாண்டு பழமை வாய்ந்த ஒரு கோயிலை இடிக்க வேண்டிய சூழல் அது வந்து அந்த நெடுஞ்சாலைக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது தடையாக இருக்குது அது ஆக்கிரமிப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது நூறாண்டுகள் இருந்துருச்சு அதை விடணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கம்யூனிஸ்ட் எம்பிகள் கடும் அமளி தமிழி கடைசியில் அவங்க வெஸ்ட் பெங்கால் சிஎம்மாக இருந்த ஜோதி பாஸு அவர்கிட்டே வந்து போய் புகார் சொல்லிடுறாங்க ஜோதி பாஸு அவர்களே வந்து டி ஆர் பாலு அழைக்கிறார் இவர் நேரில் போய் பார்க்குறார் பார்த்து இந்த மாதிரி எங்கள் கட்சி எம்பிலாம் ரொம்ப கோபமாக இருக்காங்க நீங்கள் அது அதை மட்டும் விட்டுற வேண்டிதானே நூறாண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோயில்னு சொல்லும்போது ஜோதி பாஸு கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாரு இது என் கையில் இல்லை அப்போ நீங்கள் என்கிட்ட சொன்ன விஷயங்களை எங்கள் எம்பிக்களுக்கும் அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அந்த இடத்துக்கே வர வைக்கிறாரு அவங்களையும் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு அதன் பிறகு தான் அந்த திட்டம் நிறைவேறுகிறது அது போல் அந்த சுற்றுச்சூழல் இருக்கும்போது அந்த இஎன்ஓ அதுலேயும் வந்து ஒரு முக்கிய பதவிகள்லாம் வகித்தார் ரெண்டாயிரத்தி அந்த ஒன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது அப்பையும் வந்து இந்த முறை வந்து அவர் தென் சென்னையில் போட்டியில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அங்கே போட்டியிடுகிறார் மிகப்பெரிய வெற்றி தான் யாரை தோற்கடிக்கிறார்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பாமகவை சேர்ந்த ஏ கே மூர்த்தி அவரை தோற்கடித்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெறுகிறார் வெற்றி பெற்றா ஆனால் இந்த முறையும் வந்து காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி தான் ரெண்டாவது முறையும் அந்த அமைச்சரவையில் பல பேர் வந்து அமைச்சர்கள் ஆகிறாங்க ஆனால் டி ஆர் பா
ஆனால் டெல்லி தரப்பு இவர் வந்து அந்த பட்டியல் சாதி அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவரை செக்ரட்டரி ஆக்குனது நெடுஞ்சாலைகள் அமைத்ததில் டெண்டர் விட்டது இந்த டோல்கேட் அமைச்சது இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரியது குறிப்பாக வந்து அந்த வட இந்திய அரசியல்வாதிகளுக்கு என்னென்னா அனைத்து திட்டங்களையுமே ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டார் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அதிருப்தியாக இருந்தது அதனால் வந்து பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அவர்களே சோனியா காந்தி அவர்களுடைய வாய்ஸ் தான் அது அதை தான் மன்மோகன் சிங் சொன்னார் அவர் நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் அமைச்சர் பதவி கேளுங்க டிஆர் பாலுவுக்கு மட்டும் தயவு செய்து கேட்காதீங்க அப்படின்னே அவர் சொல்லி அது அன்றைக்கு பத்திரிகைகள்லாம் மிக பெரிய செய்தியாக வந்திருந்தது அது அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது அப்போ ரயில்வே போர்டு உறுப்பினராகவும் திமுகவோட நாடாளுமன்ற குழு தலைவராகவும் தொடர்ந்தார் இந்த முறை அவருடைய ஃபேவரட் தொகுதியான தென் சென்னையிலையும் போட்டி இல்லை ஸ்ரீபெரும்புதூர்லையும் போட்டி இல்லை மாறாக தஞ்சாவூரில் தொடர்ந்து அங்கே பழனி மாணிக்கம் வந்து இவரை போலவே இவர் எப்படி தென் சென்னையில் ஜெயிச்சாரோ ஸ்ரீபெரும்பூரில் ஜெயிச்சாரோ அதுபோல் அங்கே தொடர்ந்து நான்கு முறை ஐந்து முறை ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிற எஸ் எஸ் பழனி மாணிக்கம் அவர் போட்டிட்ட அந்த தொகுதியில் இவர் தஞ்சாவூர் மக்களவை தொகுதியில் போய் போட்டிட்டார் அது குறிப்பாக வந்து பழனி மாணிக்கம் அவர்கள் வந்து கனிமொழியோட ஆதரவாளராக பார்க்கப்பட்டவர் டி ஆர் பாலு மு க ஸ்டாலின் அவருடைய ஆதரவாளராக பார்க்கப்பட்டவர் அதே நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி அப்போ வந்து திமுகவில் இணைந்த ஜெகத் ரட்சகன் வந்து கேட்டிருந்தார் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சூழல் அதனால் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஜெகத் ரட்சகன் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு டி ஆர் பாலு அவர் வந்து அங்கே போய் தஞ்சாவூரில் போட்டிட்டார் அது உள்கட்சிக்குள்ளேயே எஸ் எஸ் பழனி மாணிக்கம் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் மத்தியிலையும் கடும் எதிர்ப்பு திமுகவுக்குள்ளேயும் அது பல பேருக்கு பிடிக்கலை இன்னொன்று அந்த காலகட்டத்தில் டிஆர் பாலு மட்டும் தோல்வியடையவில்லை திமுக சார்பில் போட்டிட்டு அனைவருமே தோற்று போனார்கள் இருபது இருபத்தேழு பேர் தோத்தாங்க எல்லாரும் தோற்ற போது டிஆர் பால் அவரும் தோற்று போனார் அதன் பிறகு மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த முறை அவர் ஸ்ரீபெரும்புதற்கே வந்து வெற்றி பெற்று இப்போவும் திமுகவோட ஒரு நாடாளுமன்ற குழு தலைவராக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் டிஆர் பால் அவர்கள் சென்னைக்கு வந்து ஒரு லெம்பரட்டா ஸ்கூட்டர் அவர்கள் அவர் வாழ்க்கை தொடங்கியிருந்தாலும் அதன் பிறகு அவர் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியில் அடைந்து இன்றைக்கி வந்து பல நிறுவனங்களுக்கான ஒரு தொழிலதிபர் தான் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் தொழிலதிபர்னால் அவர் வந்து இந்த அமைச்சர்கள்லாம் ஆனதற்கு பிறகு வந்து அவர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொழில்கள் என்பதை விட அவருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே அரசியலையும் தொழில் அப்படிங்கிறதையும் ரெண்டையும் வந்து சரிசமமாக பிரித்து வச்சு அந்த இரட்டை குவாரியில் ஒரு இரட்டை குதிரையில் ஒரு வெற்றிகரமான சவாரி செய்தவர் தான் அது அவர் பிற்காலத்தில் அரசியலில் மேலும் மேலும் பெரிய பொறுப்புகளுக்கு போகும்போது அந்த தொழில் சாம்ராஜ்யங்களும் மிகப்பெரிய அளவில் பண்ணார் அது பிற்காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் இன்ஸ்டியூட்டு கிங் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி கிம் கிங்ஸோட கிங்ஸ் பவர் கார்ப்ரேஷன் மீனம் பிசரிஸ் ராஜம் ரியல் எஸ்டேட் இப்படின்னு பல நிறுவனங்கள் உருவானது அதுபோக அங்கே தஞ்சாவூரில் லோக்கல் கேபிள் சேனல் நடத்துறதுலேருந்து பல தொழில்கள் வந்து பெருகியது அதை வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஆட்கள் பார்த்துருக்காங்க இந்த இதில் அவருக்கான ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் வடசேரி அந்த கிராமத்தில் அந்த கிங் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் அவங்க போயிட்டு எரிசாராய ஆலை அதை தொடங்கும்போது அந்த மக்கள் வந்து கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அது அதற்கான இடம் அல்ல அங்கே வந்து வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு பிரச்சனை கிளம்பிய போது அப்போ இவர் வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இறங்கி அங்கே வந்து அந்த கிராமத்தை வந்து ஒரு சூறையாடின விதமாக தான் தடியடி நடத்தப்பட்டது அது எந்த அளவுக்கு அந்த மக்கள் மத்தியில் ஒரு மன பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த தடியடி நடத்தப்பட்ட சம்பவத்தை வந்து நினைவில் வைத்து அந்த வடசேரி கிராமத்தில் வந்து கருப்பு கொடி ஏற்றுவது வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க அது வந்து டி ஆர் பாலு அவர்களுடைய அந்த தொழில் சாம்ராஜ்யம் அரசியல் வாழ்க்கையில் விழுந்த ஒரு கரை அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது அவருடைய குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இரண்டு மனைவிகள் முதல் மனைவி ரேணுகா தேவி ரெண்டாவது மனைவி வந்து பொற்செல்வி இவங்க ரெண்டு பேரும் அது வந்து ஒன்றும் ஒளிவு மறைவாகவோ ரகசியமாகவோ இல்லை அவருடைய தேர்தல் எலெக்ஷன் அப்பீட வீட்டிலேயே வந்து அதை தெரியப்படுத்துகிறார் மூன்று மகன்கள் மூத்தவர் பேர் வந்து ராஜ்குமார் அதுக்கப்புறம் டிஆர்பி ராஜா அதன் பிறகு டிஆர்பி செல்வகுமார் இரண்டு மகள்கள் ஒரு ஒரு பேர் காஞ்சனா இன்னொரு ஒரு பேர் மனோன்மணி இந்த ஐந்து பிள்ளைகள் அதில் டிஆர்பி ராஜா அவர்கள் பற்றி தெரியும் அவர் வந்து திமுகவில் வந்து ஒரு ப பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வருகிறார் வந்து அந்த ஐடி விங் வேலைகளை தான் அவர் முதல்ல ஆரம்பத்தில் எடுத்து செஞ்சிட்ருந்தார் இன்றைக்கி வந்து எப்படி வந்து மு க ஸ்டாலின் அவருடைய வளர்ச்சியோடு டிஆர் பால் அவருடைய வளர்ச்சி இணைந்து வந்ததோ அந்த மாதிரி உதயநிதி அவருடைய அரசியல் வளர்ச்
கிடைத்த ஒரு அடுத்த லெவல் அரசியல் ஏற்றம் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவின் பொருளாளர் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு கிடைத்தது அதற்கு முன்பு அவர் தலைமை கழக செயலாளராக இருந்தார் இப்போ டிஆர்பி ராஜா இவருடைய மகன் டிஆர்பி ராஜா அவரும் வந்து அவருக்கு மூன்று முறை வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் அமைச்சர் பதவி அப்படிங்கிறது ஒரு எட்டாக்கனியாக இருந்தது அதுவும் வந்து இப்போ அண்மையில் வந்து அவர் தொழில்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிலும் வந்து டி ஆர் பாலு அவருடைய அந்த ஒரு பரிந்துரையும் அவருடைய ஒரு அழுத்தமும் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்டதன் விளைவு தான் அந்த தொழில்துறை அமைச்சர் பதவி டி ஆர் பி ராஜா அவருக்கு கிடைத்துள்ளது அவருடைய திறமையை நம்ம குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது இப்போ அவரும் அமைச்சராகிவிட்டதுனால மிஸ்டர் மினிஸ்டரில் தனியாக டிஆர்பி ராஜா அவர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக எப்படி அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இந்தியா முழுவதும் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறதோ அதுபோல் டி ஆர் பாலு அவர்களும் காத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக அவருக்கு வந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதியே கிடைக்கும்ன்றது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதில் அவர் வெற்றி பெறுவதும் உறுதி ஆனால் மத்தியில் எந்த ஆட்சி அமைகிறதோ அந்த சூழலை பொறுத்து ஒருவேளை மத்தியில் திமுக கூட்டணி அங்கம் வகிக்கக்கூடிய ஆட்சி வந்தால் நிச்சயமாக டிஆர் பாலு அவர்களும் மத்திய அமைச்சராகவே மீண்டும் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் டிஆர் பாலு அவர்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் வந்து அவர் மக்கள் செல்வாக்கு பெற்ற அரசியல் தலைவரா என்றால் அது வந்து நிச்சயமாக அவரை வந்து அந்த பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது ஆனால் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்திய அரசியலிலும் திமுகவின் அரசியல் பயணத்திலும் மிகச்சிறந்த அரசியல் ஆளுமை மிக கைத்தேர்ந்த ஒரு அரசியல் ஆளுமை திறமையான அரசியல் ஆளுமையா டி ஆர் பாலு என்றால் அதில் வந்து ஒரு சதவீதம் கூட சந்தேகமில்லை அவர் மிக சிறந்த அரசியல் ஆளுமை என்பதில் மாற்று கருத்தும் யாருக்கும் இருக்க முடியாது நன்றி வணக்கம்